mais uma questão do Naval 2010. Textão aqui, não precisa ler o textão, tá? Mas se você quiser, as invasões holandesas que ocorreram no século XVII foram o maior conflito político militar da colônia. Embora concentradas no Nordeste, elas não se resumiram a um simples episódio regional. Ao contrário, fizeram parte do quadro das relações internacionais entre os países europeus, revelando a dimensão da luta pelo controle do açúcar e das fontes de suprimento de escravos. O ataque a Pernambuco se iniciou em 1630, com a conquista de Olinda. A partir desse episódio, a guerra pode ser dividida em três períodos distintos. O segundo período, entre 37 e 44, caracteriza-se por relativa paz, relacionada com o governo do príncipe holandês Maurício Nassau, que foi o responsável por uma série de importantes iniciativas políticas e realizações administrativas. Aí vem a pergunta, são características do governo de Nassau, exceto, tem quatro aí que seriam corretas e uma errada, ele quer a errada. Vamos lá, o gabarito... É a letra D. Sim, de fato, o Nassau e os holandeses em geral eram protestantes, calvinistas. De fato. Mas ele não promoveu a intolerância religiosa. Ele foi bonzinho, digamos assim, com os brasileiros e os portugueses que viviam aqui. Quando ele chegou aqui, ele tentou estabelecer uma política de boa vizinhança. Como assim? Olha, cheguei, tô te invadindo, tá? Só que eu não quero guerra com vocês. Eu não quero animosidade com vocês. Vocês são católicos? Continuem sendo católicos, vocês vão ter liberdade religiosa. Não vou impor protestantismo, calvinismo a vocês. Senhor de engenho, quem é que tem a grana? Quem é que manda aqui? Manda quem tem dinheiro, né? Quem, cadê cadê, cadê o, o senhor de engenho? Cadê o cara da grana? É você? Então tá. Créditos para você reformular, ampliar a tua produção, melhorar as condições de trabalho dos seus engenhos, tá? Então a letra está correta, ok? Uh, e aí o que acontece? Ele também fez com que fosse mais vantajoso para os senhores de engenho vender o açúcar para a Holanda do que para Portugal, porque ele baixou os impostos, né? Você lembra que na época havia o tal do pacto colonial. A colônia só podia comprar de Portugal e só podia vender para Portugal. Não podia fazer a colônia comércio com a Holanda, por exemplo, tá? só com Portugal. Mas os caras invadiram o Nordeste, então foi meio que natural que o comércio agora passasse a ser com a Holanda. E para incentivar isso, eles diminuíram a taxa de exportação. Tá? Era menos... Uh, dispendioso, digamos assim, exportar para a Holanda e para Portugal, certo? Beleza, então ele foi bonzinho com os senhores de engenho e com a população em geral. Ele não, não foi de escravizar íntimo, de promover animosidade com os brasileiros, indígenas, enfim, os portugueses que viviam aqui, tá? Beleza. E conforme você sabe, né? Houve um estímulo à vida cultural, né? ele patrocinou a vida de artistas, naturalistas, médicos, astrônomos, a vida científica também foi patrocinada por ele, investiu em obras urbanas, né? como pontes, obras sanitárias, né? que até hoje você vê em Recife resquícios daquela época do Nassau. Tá? E aí por conta disso mesmo que ele gastou rodos, né? gastou aí rios de dinheiro nessas obras, que a Companhia das Índias Ocidentais solicitou o seu retorno, né? demitiu o Nassau, colocou no lugar dele um triunvirato, vamos dizer assim, uma tríade. Três carinhas ali que substituíram o Nassau e, e foram muito mais rígidos com os senhores de engenho do que o Nassau foi. Né? Começou a cobrar os, os créditos, né? os empréstimos, ameaçando tomar os engenhos dos senhores, né? se eles não pagassem os empréstimos. E aí começa a haver uma reação 
da população em geral, né? você lembra da Batalha dos Guararapes, você lembra que ali nascia o exército brasileiro, ali nascia um sentimento nativista, ali nascia um sentimento de pertencimento a um lugar, né? de defesa de uma terra chamada Brasil, nossa, a terra é nossa, vamos expulsar esses alemão, entre aspas, né? os holandeses, vamos expulsar esses caras daqui, porque essa terra é nossa, nós somos brasileiros. Então começa a haver um sentimento que o Brasil não é uma mera colônia de Portugal, mas sim o lugar onde eles viviam, um lugar que, que deveria ser defendido muitas vezes às custas da própria vida. Né? Então começa a ter um sentimento de nação ali, nacionalista. Tá? Então, por isso que o texto aqui fala que as marcas né, da, da invasão holandesa não se resumiram a um simples episódio regional. Né? Ela teve consequências aí que abalaram as relações de países e até mesmo aqui na vida da colônia, né, com esse sentimento aí uh, nacionalista, nativista, né, que nascia quando da retomada de Pernambuco, né? uma batalha dos Guaranapes. Foram duas as batalhas, né? Enfim, ali nasceu o exército brasileiro. Então, um resumão aí para vocês, tá? Resumo do resumo aí para vocês. Show!